हेलो हे गाइस व्हाट्स अप कैसे आप सब लोग और फिर से आप लोगों के लिए 10 अल्टीमेट क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूं जो कि आपको आईआईटी जेई और नीट एग्जाम में बहुत ज्यादा मदद करेंगे ना सिर्फ प्रॉब्लम्स उसके साथ हम लोग उसके सॉल्यूशंस को भी डिस्कस करने वाले हैं इस बार जो चैप्टर ले रहा हूं वो है मैं ट्राई कर रहा हूं कि हर दिन मैं ऐसे 10 अल्टीमेट क्वेश्चंस हर एक चैप्टर से आप लोग के लिए लेकर आ सकूं तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम पहला सवाल ले लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है देखिए फर्स्ट क्वेश्चन द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैव बीन अरेंज्ड इन ऑर्डर टू देयर इंक्रीजिंग थर्मल कैपेसिटी थर्मल स्टेबिलिटी आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ठीक है यहां पर जरा चेक करो कि यहां पर आपको कंपाउंड क्या दे रखा है नंबर 1 पे दे रखा है पोटेशियम कार्बोनेट नंबर 2 पे दे रखा है मैग्नीशियम कार्बोनेट नंबर 3 पे दे रखा है कैल्शियम कार्बोनेट एंड नंबर 4 पे दे रखा है बेरिलियम कार्बोनेट ये काफी अच्छा सवाल है और थर्मल कैपेसिटी के सेंस में आप लोगों को ऑर्डर पूछा है स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा ठीक है थर्मल स्टेबिलिटी के सेंस में ऑर्डर पूछा है तो स्टेबिलिटी जरा चेक करो यहां पर मैंने हिंट भी दे रखा है आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि थर्मल स्टेबिलिटी डिपेंड करती है किस पे इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी पे नाउ दिस इज सो मच इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर पे डिपेंड करती है अब आपको ये पता होना चाहिए इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर जो है अगर हम लोग यहां पर मैंने डायग्रामेटिकली दिखा भी रखा बट फिर से बता देता हूं लेफ्ट टू राइट जाओगे तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर जो है वो घटने लगता है डिक्रीज होने लगता है और जब आप टॉप टू बॉटम जाते हो तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव जो करैक्टर है बेसिकली वो क्या होता है बेसिकली इंक्रीज होने लगता है तो आप जरा चेक करो आपको पता है पोटेशियम जो है ग्रुप नंबर 1 में आता है और बाकी जितने भी यहां पर मैग्नीशियम कैल्शियम और बेरिलियम दे रखा है वो ग्रुप नंबर 2 के मेंबर्स हैं तो सबसे ज्यादा थर्मली स्टेबल कौन होगा ऑब्वियसली पोटेशियम कार्बोनेट ये सबसे ज्यादा थर्मली स्टेबल होगा यानी कि ए ऑप्शन नहीं हो सकता सी ऑप्शन भी नहीं हो सकता आंसर या तो बी होगा या डी होगा उसके बाद लेफ्ट टू राइट जाओगे तो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी घटने लगती है पता है और साथ ही हम लोगों को ये भी पता है कि इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी बढ़ने लगती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम तो देखिए यहां पर ग्रुप नंबर 2 के मेंबर्स देखिए बेरिलियम मैग्नीशियम और कैल्शियम सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव कौन है कैल्शियम तो सेकंड नंबर पे कौन आएगा कैल्शियम का कार्बोनेट तो वो दोनों ऑप्शन में ही है लेकिन उसके बाद कौन आएगा मैग्नीशियम का कार्बोनेट तो यहां पर मैग्नीशियम कार्बोनेट सेकंड नंबर का है यानी कि आंसर इसका क्या हो गया बी तो द आंसर दिस क्वेश्चन इज बी इसको करने का ट्रिक मैंने आप लोगों को बता दिया आप लोगों को ध्यान रखना है कि यहां पर आपको कौन सा क्राइटेरिया लेना है अगर आपको कार्बोनेट की स्टेबिलिटी को थर्मल स्टेबिलिटी को चेक करना है तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर को लेना है आप नोट डाउन कर लीजिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं अगला सवाल देखिए अगला सवाल क्या है यहां पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है यू हैव गिवन टू स्पीशीज अब यहां पर ये बहुत अच्छा सवाल है एक तो आपको दे रखा है कौन सी स्पीसी NOF दूसरा दे रखा आपको NO2F ठीक है एंड टू डायपोल मूवमेंट्स आपको दो डायपोल मूवमेंट भी दिए हैं 1.81 डिबाय एंड 0.47 डिबाय और आपको पहचानना है कि कौन सा किसका होगा तो इसके लिए देखो आपको जनरली अगर आपको डायपोल मूवमेंट पूछा गया है तो आपको स्ट्रक्चर जरूर पता होनी चाहिए तो देखो स्ट्रक्चर का ही खेल है सारा सबसे पहले तो आपको क्लियर कर देता हूं देखिए ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है आपसे कि 1.81 डिबाय फॉर NO2F एंड 0.47 डिबाय फॉर NOF क्या ये ऑप्शन करेक्ट है ये पूछा आपसे कि इनमें से किसको ये डेटा जाता है सेकंड ऑप्शन ये पूछता है कि 0.47 डिबाय फॉर NO2 NO2F एंड 1.81 डिबाय फॉर NOF बिकॉज़ NO2F इज अ लीनियर पॉसिबल ही नहीं है नाइट्रोजन के साथ टोटल तीन एटम है तो लीनियर कैसे हो सकता है तो ये ऑप्शन तो यहीं से डिस्कार्ड हो गया तो ये तो नहीं हो सकता अब बचा देखिए पहला पॉसिबल है सी देखिए 0.47 डिबाय फॉर NO2F बिकॉज़ बॉन्ड मूवमेंट ऑफ NO बॉन्ड एंड NF बॉन्ड आर ओरिएंटेड इन अपोजिट डायरेक्शन तो ये तो अगेन आपको पता कैसे लगेगा जब आपको स्ट्रक्चर्स पता हो और डी ऑप्शन है सीधे सीधे 0.47 डिवाइड फॉर NO2F एंड 1.81 डिवाइड फॉर NOF तो आप देखिए यहां पर स्ट्रक्चर नोट डाउन करिए सबसे पहले तो एक नाइट्रोजन है वैसे सबसे मैंने यहां बना रखा है नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है अगर उसने दो ही यहां पर बॉन्ड पेयर बनाए तो एक लोन पेयर है जरा चेक करो यहां पर ठीक है और दो बॉन्ड उसने ऑक्सीजन के साथ बनाया है और एक क्लोरीन के साथ बनाया है टोटल तीन ही बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन तो ये स्ट्रक्चर है दोनों स्ट्रक्चर बेंड और एंगुलर स्ट्रक्चर है लीनियर स्ट्रक्चर तो है ही नहीं तो आंसर बी तो कभी नहीं हो सकता ये देखिए यहां पर एंगल बन रहा है और जो दूसरा स्ट्रक्चर है उसके अंदर देखिए यहां पर नाइट्रोजन अगर लोन पे डोनेट कर दे तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा ऑक्सीजन के साथ में और डबल बॉन्ड यहां पर ऑक्सीजन के साथ है और यहां पर एक सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन के साथ है तो ये तो स्ट्रक्चर
ऑक्सीजन और या नाइट्रोजन टू फ्लोरिन दोनों इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी दोनों की ज्यादा है तो रिजल्टेंट आएगा नीचे की तरफ ठीक है जबकि यहाँ पर ये ये इस डायरेक्शन में जा रहा है ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और एक अपोजिट डायरेक्शन में भी है तो जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है वो तो डायपोल मूवमेंट को कम कर देगा इसका मतलब इसका डायपोल मूवमेंट इससे तो कम होना चाहिए तो यही तो डेटा हमारे पास जरा चेक करो पॉइंट किसके लिए जाएगा ऑब्वियसली एनओ के लिए तो इसका जो डायपोल मूवमेंट है इससे ज्यादा होगा ये सीधा सा यहाँ पर स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है थोड़ी सी भी अगर आपके पास दिमाग है देखिए डेटा सेंट्रिक क्वेश्चन नहीं है आपको कई बार ऐसे सोचते हैं तो डेटा सेंट्रिक क्वेश्चन होगा आपको रट्टा मारना है नहीं ये स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है यहाँ पर कम किसका होगा ज्यादा किसका होगा ये स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है अगर आपने स्ट्रक्चर ढंग से बना ली तो देखो यहाँ पर जो डायपोल मूवमेंट है आप देखो आप जरा चेक करो यहाँ पर डायपोल मूवमेंट जो है दोनों एक यूं जा रहा है एक यूं जा रहा है तो रिजल्टेंट हुआ नीचे की तरफ जबकि यहाँ पर जो डायपोल मूवमेंट का सीन है कुछ ऐसा है एक यूं जा रहा है एक यूं जा रहा है एक अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो फाइनली क्या कर रहा है ये इन दोनों को अपोज कर रहा है तो इसका डायपोल मूवमेंट कम होगा तो यही तो है 1.81 इसका होगा और 0.47 इसका होगा इसलिए काफी अच्छा सवाल है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री कहता है विच ऑफ दी फॉलोइंग वैल्यू वैल्यू ऑफ थीटा कोरोस्पॉन्ड टू द मैक्सिमम डायपोल मूवमेंट अगेन मैक्सिमम डायपोल मूवमेंट तो मैं आपको सीधी सी ट्रिक बता देता हूं देखिए थीटा का वैल्यू जितना कम होगा ये याद रखिए तीन अगर हमारे पास एटम्स है जो कि आपको स्पेस में अरेंज करने तो थीटा का वैल्यू जितना कम होगा डायपोल मूवमेंट का वैल्यू जो है वो उतना ही ज्यादा होगा क्योंकि जब आप डायपोल मूवमेंट निकाल रहे हो गए रिजल्टेंट तो आप लिखते हो कोस थीटा वेक्टर ही तो लेते हो और थीटा का वैल्यू जितना कम होगा कोस थीटा का वैल्यू जो है वो उतना ही ज्यादा होगा डायपोल मूवमेंट उतना ही ज्यादा होगा ठीक है आपको पता होगा दो रिजल्टेंट का डायपोल मूवमेंट किस तरह से लिखा जाता है डायपोल मूवमेंट लिखा जाता है दैट इज वेक्टर P की स्क्वायर याद होगा प्लस वेक्टर Q का स्क्वायर प्लस लिखा जाता है टू पी क्यू कॉस्टा याद होगा यहां से कोस्टा एक फैक्टर है ठीक है वेक्टर समेशन के लिए थीटा वैल्यू जितना कम होगा कोस्टा वैल्यू उतना ही ज्यादा होगा और यहां पर डायपल मूवमेंट भी क्या होगा उतना ही ज्यादा होगा दो दो आंसर दिस क्वेश्चन इज ए ये भी बहुत अच्छा सवाल है थर्ड का आंसर क्या होगा ए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं अब अगला सवाल कहता है ऑफ़ द फॉलोइंग इज लेसर एक्सेप्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ एन थ्री नेगेटिव इसका लेसर एक्सेप्टेबल एन थ्री नेगेटिव का लेसर एक्सेप्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सा है देखिए इसका आंसर मैं सीधे भी दे सकता हूँ दिख ही रहा है यहाँ पर सी ऐसा क्यों क्योंकि जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है वो कैसा है जरा ध्यान से उसको देखिए वहां पर स्ट्रेन ज्यादा है क्योंकि आपने यहाँ पर एक साइकिल बना दिया है और यहाँ पर जो एंगल है नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन बेसिकली वो एंगल भी 60 डिग्री का होगा जो कि बहुत ही कम है जो यहाँ स्ट्रेन पैदा कर रहा है तो ये लेसर एक्सेप्टेबल है बाकी उससे ज्यादा एक्सेप्टेबल है सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी ये क्वेश्चन बड़ा नॉर्मल क्वेश्चन और एग्जाम में आ चुका है इसलिए पूछा है और नीचे हिंट भी दिया हुआ है कि यहाँ पर स्ट्रेन की वजह से सी जो है एक्सेप्टेबल नहीं है कम ही एक्सेप्टेबल है फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ एक्सी एफ टू इज देखिए ये बड़ा अच्छा सवाल है अगर आप यहाँ आपको एक्सी एफ टू का शेप पूछा होता तो शेप तो देखो एक्सी के साथ आपको एफ टू को यानी कि दो फ्लोरीन को अरेंज करना है तो शेप तो बड़ा आसानी से बता सकते हो तो यहाँ पर जो शेप होगा वो लीनियर होगा बट यहाँ पर तो चारों ऑप्शन में ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा लीनियर शेप तो तो स्ट्रक्चर का मतलब है लुइस डॉट स्ट्रक्चर जहां पर आपको बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर को भी चेक करना होता है तो बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर अगर आपको दोनों को चेक करना है और स्ट्रक्चर बनानी है लुइस डॉट स्ट्रक्चर तो बेसिकली आपको करना क्या पड़ेगा यहाँ पर हाइब्रेडेशन निकालना पड़ेगा तो हाइब्रिडेशन निकालने का सिंपल तरीका देखो हाइब्रिडेशन के लिए आपको नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर चेक करने होते हैं अब आप चेक करो यहाँ पर एक्सी ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए दो लोन पेयर कितने बचे हैं क्योंकि आठ इलेक्ट्रॉन होते हैं तो दो तो उसने काम पे लगा ली तो तीन लोन पेयर बचे ना क्योंकि छह इलेक्ट्रॉन बचे तो टोटल कितना हो गया पांच और पांच के रिस्पेक्ट में हाइब्रिडेशन कितनी होती है एस और एस के केस में आपको पता होना चाहिए स्ट्रक्चर कौन सी होती है दैट इज टाइगोनल बाई पिरामिडल जो स्ट्रक्चर यहाँ बनी भी हुई है दो द आंसर दिस क्वेश्चन इज डी इसका आंसर क्या होगा डी अब अगले सवाल पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर छह ये मेरा पर्सनल फेवरेट क्वेश्चन है जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कहता है आपसे कि डायपोल मूवमेंट इज वन पॉइंट फाइव तो आपसे पूछते हैं कि इसका डायपोल मूवमेंट क्या होगा इस स्ट्रक्चर का डायपोल मूवमेंट इस स्ट्रक्चर का डायपोल मूवमेंट आपसे पूछा है जबकि इसका स्ट्रक्चर का डायपोल मूवमेंट आपको दिया है तो यहाँ पर हो कुछ ऐसा रहा है कि कार्बन टू एक्स यहाँ पर डायपोल मूवमेंट दे रखा आपको 1.5 तब आपसे पूछा है कि यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर ये और ये एक दूसरे के
उनके बीच का एंगल 120 ट्वेंटी कोस वन ट्वेंटी का वैल्यू कितना होता है माइनस हाफ तो आप जरा चेक करो कितना आ रहा है 1.5 फिर से चेक कर लो हिंट दिया हुआ नीचे मैंने ठीक है यहां पर ऊपर वाले बॉन्ड ने नीचे वाले बॉन्ड के डायपोल मूवमेंट को तो कैंसिल कर दिया बचा ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड ठीक है तो यहां पर जो तीसरे और चौथे नंबर का बॉन्ड है बेसिकली जरा मैं आपको फिर से दिखा देता हूं थोड़ा सा मैं यहाँ इंक चेंज कर लेता हूं ये नंबर वन पोजीशन हो गई ये नंबर थ्री पोजीशन है ये नंबर फोर पोजीशन है और ये नंबर फाइव पोजीशन है वन और फोर वाले ने कैंसिल कर दिया एक दूसरे को देखो यही हिंट में लिखा हुआ है जबकि थ्री और फाइव वाले जो है वो एक डिग्री एंगल पर है तो टोटल हमारे पास टाइपल मूवमेंट कितना हो गया वन ये काफी अच्छा सवाल है अब सेवेंथ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं देखिए सेवेंथ क्वेश्चन क्या कहता है विच ऑफ दी फॉलोविंग डज नॉट कंटेन कोऑर्डिनेट कंपाउंड और ये जो सक्सेस है बेसिकली क्वेश्चन की नहीं है ये मैंने बनाई थी गलती से मैंने बना दी तो देखो ये आपको सिर्फ ये क्वेश्चन दिया है और ये ऑप्शन दिए हैं आपको खुद को चेक करना है तो आप खुद ही सोचिए अगर आप ऑप्शन को चेक करें एच जिसके अंदर हमें पता है स्ट्रक्चर आपको पता होगा ऑक्सीजन क्या करता है कोर्डिनेट बॉन्ड बनाता है और हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ठीक है दूसरा हमारे पास बी तो बी में भी फ्लोरिन बोरोन को क्या करता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है और NH4+ प्लस यहां पर यहां पर नाइट्रोजन जो है हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और एक कोवलेंट बॉन्ड बनाता है तो तीन में तो है ही तो बच्चा चौथा ऑप्शन दैट इज सी दो आंसर इज क्वेश्चन इज सी अब यहां पर सीन कुछ ऐसा है कि यहां पर हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में एक पार्शल बॉन्ड होता है जिसको हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड भी कह सकते हो ठीक है तो यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है ये हाइड्रोजन बॉन्ड है आंसर किस सेवेंथ क्वेश्चन का आंसर क्या होगा सी ये भी अच्छा सवाल था नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये मेरा सेकंड पर्सनल फेवरेट है इन दस क्वेश्चंस में कहता है आपसे आठवां सवाल देखिए इन विच ऑफ दी फॉलोइंग मॉलिक्यूल द टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन चेंजेस इनमें से टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन किस में चेंज हो जाएगा जैसे कि अमोनिया कंबाइंड विच एच प्लस अगर अमोनिया एच प्लस को कंबाइन हो जाए तो क्या हाइब्रिडेशन चेंज हो जाएगा दूसरा दिया हुआ है एल एच थ्री कंबाइन विद एच माइनस क्या एच माइनस जैसे ही ये एच माइनस को अपने साथ अटैच करेगा तो हाइब्रिडेशन चेंज हो जाएगा सी ऑप्शन देखा है बोथ केसेज में और डी ऑप्शन एन ऑफ दी अब देखिए मैंने आप चीट कोड करके एक वीडियो बनाया था मैंने आपको कहा था कि जो नोटा आपका आंसर होता है वो ऑलमोस्ट नहीं हो, नहीं होता तो इसके चांसेस बहुत ही कम है तो डी ऑप्शन आपके पास इसका आंसर नहीं है अब देखिए यहाँ पर अगर आप अमोनिया की बात करें और एन एच फोर प्लस की बात करें तो हाइब्रिडेशन चेक करो यहाँ सिग्मा बॉन्ड कितना है तीन लोन पेर कितना है एक टोटल यहाँ पर कितना हो गया चार चार के हिसाब से हाइब्रिडेशन कितनी हो गई एस पी थ्री की बात कर लो यहाँ पर टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने बनाएगा ये हाइड्रोजन चार है तो चार बनाएगा नंबर ऑफ आइटम अटैच भी कह सकते हो और प्लस लोन पर बचेगा क्या नहीं क्योंकि उसने डोनेट कर दिया जीरो तो टोटल कितना आ गया चार चार के रिस्पेक्ट में हाइब्रिडेशन कितनी हो गई sp3 जिसको हाइब्रिडेशन निकालने नहीं आती है मेरे चैनल में एक बार आप सर्च कर लो आपको हाइब्रिडेशन निकालने का सिंपल तरीका मैंने एक वीडियो में बता रखा है उसको चेक कर लेना ठीक है अब इसका मतलब क्या हो गया यहाँ दोनों केसेस में भी हाइब्रिडेशन sp3 और यहाँ भी कितनी है sp3 इसका मतलब ये तो नहीं है यहाँ पर हाइब्रिडेशन चेंज नहीं हो रही तो ये ऑप्शन भी नहीं है बहुत द केस भी नहीं हो सकता क्योंकि ए ही नहीं है तो आंसर इसका क्या हो गया बी एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं इसको बट ए एल में कैसे हो गया तो आप जरा चेक करो ए एल की बात करें और जब आप ये ए एल बना देते हैं माइनस ए एल माइनस बना देते हैं तो ध्यान जरा चेक करो हाइब्रिडेशन कैसे चेंज हो गया ए एल में सिग्मा बॉन्ड कितने हैं तीन लोन पेयर तो है ही नहीं तो जीरो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड कितने हैं चार लोन पेयर तो पहले से ही नहीं थे तो जीरो तो यहाँ पर तीन के रिस्पेक्ट में क्या हो गया एस पी टू हाइब्रिडेशन हो गया जबकि चार के केस में क्या हो गया एस पी थ्री हाइब्रिडेशन हो गया इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं नाइन्थ क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ मोलिक्यूल करेक्ट इन द बेसिस ऑफ डायपोल मूवमेंट यहाँ पर डायपोल मूवमेंट का ऑर्डर बताना है आपको किसका डायपोल मूवमेंट का ऑर्डर क्या होगा तो देखिए आपको डायपोल मूवमेंट के लिए एक सिंपल ट्रिक बता देता हूं जहां पर जिस भी मोलिक्यूल के अंदर लोन पेयर ना हो यानी कि उसकी रेगुलर स्ट्रक्चर हो रेगुलर तो उसके लिए जो डायपोल मूवमेंट की वैल्यू होती है वो जीरो होती है ठीक है ये सिंपल सा रेगुलर स्ट्रक्चर का मतलब जरा चेक करो यहाँ पर बी एफ थ्री की बात करते हैं यहाँ पर बी एफ थ्री में क्या बोरोन के पास लोन पेयर है इसकी स्ट्रक्चर रेगुलर स्ट्रक्चर होती है जिसको ट्राइगोनल प्लेनर बोलते हैं ये पता होगा कि बोरोन और फ्लोरिन जो है इस तरह से ट्राइगोनल प्लेनरली अटैच होते हैं तो इसका जो डायपोल मूवमेंट होता है वो जीरो होता है तो सबसे कम तो बी एफ थ्री का हो गया ठीक है तो यहाँ पर चेक करो बी एफ थ्री सबसे कम है तो कौ
ठीक है जबकि NH3 के केस में आपको जो डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन है वो नाइट्रोजन की तरफ ज्यादा दिखेगा यानी कि यूनी एक ही पॉइंट की तरफ इकट्ठा हो रहा है सारा डायपोल मूवमेंट तो ये आपके पास यूनी पॉइंट हम लोग बोलेंगे डायपोल मूवमेंट जबकि ये बिखरा हुआ है तो इसका जो NH3 का जो डायपोल मूवमेंट होता है यहाँ पर ये देखो स्ट्रक्चर में भी दिखाई दे रहा है दिखाई दे रहा है ये स्ट्रक्चर में साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर नाइट्रोजन की तरफ डायपोल मूवमेंट इकट्ठा हो रहा है जबकि यहाँ पर बिखर रहा है तो इसका डायपोल मूवमेंट उससे ज्यादा होगा तो अमोनिया का ज्यादा होता है ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है चलिए लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं अल्टीमेट क्वेश्चन में लास्ट पूछ रहा है लेटिस एनर्जी ऑफ बीईसीओ थ्री बरीलियम कार्बोनेट मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट इनकी लेटेस्ट एनर्जी का ऑर्डर बताना है देखिए नेगेटिव वाला जो आयन है वो तो सबके लिए कॉमन है तो बचा सिर्फ पॉजिटिव वाला आयन लेटेस्ट एनर्जी केस में आप लोगों को बता देता हूं लेटेस्ट एनर्जी देखिए उस कंपाउंड की सबसे ज्यादा होती है जिसका साइज सबसे कम होगा तो आप जरा चेक करो सबसे कम साइज किसका है बरीलियम का तो इसकी जो लेटेस्ट एनर्जी सबसे ज्यादा होगी ठीक है साइज इंक्रीज होने पर लेटेस्ट एनर्जी घटने लगती है इसका आंसर क्या होगा बी सो गाइज आई होप आप लोगों को ये टेन अल्टीमेट ये टेन अल्टीमेट क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज आप फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब करिए इस वीडियो को शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंचे और ऐसी अल्टीमेट वीडियोस में आप लोगों के लिए डेली लेके आने वाला हूँ मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आप लोगों को मैं दस अल्टीमेट क्वेश्चन डेली दू और उनमें से आने के चांसेस बहुत ज्यादा है गाइज तो इनको प्रैक्टिस अच्छे से करते रहो आप थैंक यू सो मच गाइज और प्लीज सब्सक्राइब जरूर करके जाओ और इनको शेयर जरूर करो थैंक यू सो मच गाइज थैंक्स अलॉट